చిన్న సైజ్ కింద ఉంది అటాచ్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ ఈ మెటలిస్టిక్ వరల్డ్లో మొనోస్టిక్ కదా మెటలిస్టిక్గా మనీ సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో హుమానిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ హుమానిటీ ఫిలతాంపిక్ వే ఇవన్నీ కూడా ప్యాలర్గా మనకు అవసరం అవుతాయి దానివల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది భగవంతుడి పట్ల భక్తి పెరుగుతుంది దైవం పెరుగుతుంది డిసిప్లిన్ పెరుగుతుంది క్రమశిక్షణ అలవాడుతుంది నేను సుదాగా చూసింది ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆధ్యాత్మిక జీవితము ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో నేను చూసింది ఏంటంటే నేను మొదటగా సత్యసాయిబాబా గారి డివోటీ తర్వాత బ్రహ్మకుమారిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వెళ్ళేవాడిని తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారిది మూడోది నాలుగోది గౌతమ్ బుద్ధుడు తెరవాడ బుద్ధిజం మహాయాన బుద్ధిజం వజ్రాయన బుద్ధిజం ఈ నాలుగిటి ఆర్గనైజేషన్స్తో నాకు ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంది దానికి సంబంధించిన టూర్స్ కూడా నేను చేశాను ఫస్ట్ సత్యసాయిబాబా గారిది ఆశ్రమం పుట్టుపత్తి వెళ్ళాను సెకండ్ బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమం హెడ్ క్వార్టర్స్ మౌంట్ ఆఫ్ వెళ్ళాను తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారి సెంటర్స్ విజయవాడలో ఉన్న హైదరాబాద్లో అన్ని చోట్ల ఆన్లైన్ మీడియంలో ఆడికి వెళ్ళాను గౌతమ్ బుద్ధుడి సెంటర్స్కి ఇండియాలో వెళ్ళాను అబ్రాడ్ కూడా వెళ్ళాను కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ అప్పుడు వచ్చే స్పీచెస్ కూడా వెళ్తుంటాను వారి ఆర్గనైజేషన్స్ అటాచ్మెంట్ కూడా ఉంది ఈ నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా నాకు గత నలభై ఏళ్ళ నుంచి సుమారుగా అటాచ్మెంట్ ఉంది ఎందుకు నేను అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నానంటే మన ధన సంపాదనతో పాటు వీటితో ఉండడం వల్ల ఒక దివైన డిసిప్లిన్ అలవాటు పడుతుంది భగవంతుడి పట్ల మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది తప్పుడు పనులు చేయకుండా ఉంటుంది ధర్మం పాటించే పరిస్థితులు వస్తాయి ఈ ఉద్దేశంతో అటాచ్మెంట్ ఈ నాలుగు కూడా ప్యాలర్గా పెట్టుకున్నాను చాలామంది ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ చాలు కదా ఈ నాలుగు ఎందుకు అంటే నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనకు నచ్చుతాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ నచ్చుతాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో మనకు తెలియని విషయాలు కొన్ని తెలుస్తాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకో విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో సాంగ్స్ భక్తి భజన ఉంటాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో జ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానము దేహము పరిశీలన వ్యక్తిత్వం రకరకాలు ఈ నాలుగు యొక్క సమ్మేళనంతో నేను ఏ విధంగా వృద్ధి చెందగలుగుతాను ఏ విధంగా నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పగలుగుతాను ఏదైనా పరివర్తన రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే మీరు కూడా ఎవరికి వీలున్నంతల వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కానీ ఎర్నింగ్స్తో పాటు ఒక స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక టెంపుల్ విజిట్స్ ఒక మీకు ఇష్టమైన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైనా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని అందులో మనం మంచి గ్రహించి మన మంచి గ్రహించింది మనకి ఏ విధంగా మనకి జీవితంలో ఉపయోగపడుతుందని ఆచరణపూర్వకంగా ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు నా వాల్యూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విచువల్ అటాచ్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను
ఈ మెటలిస్టిక్ వరల్డ్లో మొనిస్టిక్ కదా మెటలిస్టిక్గా మనీ సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో ఉమానిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ హుమానిటీ ఫిలతాంపిక్ వే ఇవన్నీ కూడా ప్యాలర్గా మనకు అవసరం అవుతాయి దానివల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది భగవంతుడి పట్ల భక్తి పెరుగుతుంది దైవం పెరుగుతుంది డిసిప్లిన్ పెరుగుతుంది క్రమశిక్షణ అలవాడుతుంది నేను సుదాగా చూసింది ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆధ్యాత్మిక జీవితము ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో నేను చూసింది ఏంటంటే నేను మొదటగా సత్యసాయిబాబ గారి డివోటి తర్వాత బ్రహ్మకుమారీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వెళ్ళేవాడిని తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారిది మూడోది నాలుగోది గౌతమ్ బుద్ధుడు తెరవాడ బుద్ధిజం మహాయాన బుద్ధిజం వజ్రాయన బుద్ధిజం ఈ నాలుగింటి ఆర్గనైజేషన్స్తో నాకు ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంది మాట దానికి సంబంధించిన టూర్స్ కూడా నేను చేశాను ఫస్ట్ సత్యసాయిబాబా గారిది ఆశ్రమం పుట్టుపత్తి వెళ్ళాను సెకండ్ బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమం హెడ్ క్వార్టర్స్ మౌంట్ ఆబు వెళ్ళాను తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారి సెంటర్స్ విజయవాడలో ఉన్న హైదరాబాద్లో అన్ని చోట్ల ఆన్లైన్ మీడియంలో ఉన్న వాడికి వెళ్ళాను గౌతమ్ బుద్ధుడి సెంటర్స్కి ఇండియాలో వెళ్ళాను అబ్రాడ్ కూడా వెళ్ళాను కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ వచ్చే స్పీచెస్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాను వారి ఆర్గనైజేషన్స్ అటాచ్మెంట్ కూడా ఉంది ఈ నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడు నాకు గత నలభై ఏళ్ళ నుంచి సుమారుగా అటాచ్మెంట్ ఉంది ఎందుకు నేను అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటున్నానంటే మన ధన సంపాదనతో పాటు వీటితో ఉండడం వల్ల ఒక దివైన డిసిప్లిన్ అలవాటు పడుతుంది భగవంతుడి పట్ల మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది తప్పుడు పనులు చేయకుండా ఉంటుంది ధర్మం పాటించే పరిస్థితులు వస్తాయి ఈ ఉద్దేశంతో అటాచ్మెంట్ ఈ నాలుగు కూడా ప్యాలర్గా పెట్టుకున్నాను చాలామంది ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ చాలు కదా ఈ నాలుగు ఎందుకు అంటే నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనకు నచ్చుతాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ నచ్చుతాయి ఇంకొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో మనకు తెలియని విషయాలు కొన్ని తెలుస్తాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకో విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో సాంగ్స్ భక్తి భజన ఉంటాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో జ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానము దేహము పరిశీలన వ్యక్తిత్వం రకరకాలు ఈ నాలుగు యొక్క సమ్మేళనంతో నేను ఏ విధంగా బుద్ధి చెందగలుగుతాను ఏ విధంగా నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పగలుగుతాను ఏదైనా పరివర్తన రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే మీరు కూడా ఎవరికి వీలున్నంతల వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కానీ ఎర్నింగ్స్తో పాటు ఒక స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక టెంపుల్ విజిట్స్ ఒక మీకు ఇష్టమైన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైనా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని అందులో మనం మంచి గ్రహించి మన మంచి గ్రహించింది మనకి ఏ విధంగా మనకి జీవితంలో ఉపయోగపడుతుందని ఆచరణపూర్వకంగా ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వాళ్ళ నా వాల్యూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో వీడియోస్ చేశారు మీరు వీళ్ళు చూసి అన్ని రకాలు చూడచ్చు నా వీడియోస్ ఏంటంటే జనరల్గా టూరిజం భక్తి వైరాగ్యము జీవనము ఎడ్యుకేషను ఎడ్యుకేర్ రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీరు మీకు మీరు మీరు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ఏదో అడగండి నేను ట్రై చేస్తాను ఆంధ్ర తప్పకుండా ముందు మన హిందూ దేశానికి ద్రావిడ్లు వచ్చారా ఆరులు వచ్చారా యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి సర్వే జన సిగ్నో భవంతు మానవ సౌరక్షణ మన ప్రయోజ కాబట్టి ఎవరు ఏదైనా అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి అందరూ సమానమైన ఉద్యోగంతో కల్మషం లేకుండా కాంట్రవర్సీ లేకుండా అందరూ ముందే వచ్చారని చెప్పుకోవడం వల్ల ఏంటంటే జాతి ప్రాబ్లమ్స్ రావు మతగర్షణ రావు అందరూ సక్కెట్గా ఉంటారు సామరస్యం ఉంటారు ఈ అన్ని కులాల మధ్య ఐక్యత ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో దానికి నేను ఎగ్జాబరేట్ చేయకుండా సర్వే జన శిక్షణ భవన్తో అంటూ అందరూ సమానం అనే ఉద్దేశంతో చెబుతూ ఎవరు వచ్చిన ఏది వచ్చినా అందరూ కూడా లోక కళ్యాణం భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా మానవుడు ఉంటాడు ఆ మానవుడిలో దైవం ఉంటుంది ఆ దైవం ఏంటే తెలుగు దేవుడి రూపమే ప్రతిరూపమే అది మనిషి నుంచి మనిషి నుంచి తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళ పట్ల కోపము ద్వేషము పగ అసలు ఉండవు అందరూ కలిసి కలిపే ఉంటారు ఒకే మొత్తం ఒకే కులం ఉన్నట్టుగా ఉంటారనే ఉద్దేశంతో మీరు చెప్పిన దాన్ని నేను డైవర్ట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాను సార్ 
ముందు వెనక అనేది ఉంటాయి రికార్డ్స్ అన్ని చోట్ల ఉంటాయి అవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్వరికి తక్కువ అంచన వేయకుండా అందరూ సమానం అనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ విధంగా వేరే విధంగా సమాధానం చెప్పాను మీరు అంగీకరిస్తే అంగీకరించండి లేకపోతే మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అంటే చాలా మంది డౌట్స్ అడిగారు ఎందుకంటే ఏం చెప్తాను మేము ఆరులు అంటారు తర్వాత అందరూ వలసపోయి ఆటలు ట్రావెల్ వచ్చారు అనేది మా రైటింగ్ అనేది పుస్తకాలు రాసి రైటింగ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి బట్టి వాళ్ళు పురాతన గ్రంథాల బట్టి రాస్తారండి దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్ని చోట్ల ఉంటాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒకలా రాస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒకలా రాస్తారు ఎవరు అది ఇష్టం బట్టి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ రోజు వాళ్ళు రాసిన పరిస్థితులు అనుకూలంగా వాళ్ళు రాసిన మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసే మనకున్న ప్రస్తుత పరిస్థితి ప్రకారం అనుభవించుకుంటాం సో మన దృక్పథం కూడా కొంత ఉంటుంది ఏదేమైనా ఆ క్లాసెస్ రాకుండా అందరూ సౌభాగ్యంగా ఉండాలి అందరూ ఆనందంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఎవరు ముందైతే ఎవరైతే అంది అందరూ చేసే లోక కళ్యాణమే అనే దృక్పథంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కల్మషాలు ఉండవు కష్టం ఉండవు ఏంటంటే చరిత్ర తిరగాలంటే చరిత్రకే ముందు ఎవరు వచ్చారు అనేది అడుగుతుంది ఇదేలా గూగుల్ సెర్చ్ లో రకరకాలుగా పోస్టులు ఉంటాయి ఇన్ని గూగుల్ సెర్చ్ చేయొచ్చు అనేక రకాల ఆన్సర్లు దొరుకుతాయి మీరు చెప్పిన దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా నేను చెప్పలేకపోయినా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు అని కాకుండా అందరూ కలిసి కట్టిగా చేశారు అందరు కలిసి మానవ శ్రేయస్సు కోసమే చేశారు కాబట్టి ఎవరు మంచి చేశారు అని మనం తెలుసుకోగలిగితే అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ముందు వచ్చిన వెనకాల వచ్చిన ఇప్పుడు మనం మన జన్మ వచ్చారండి తల్లిదండ్రుల ద్వారా మన జన్మ సార్థకత చేసుకో ఎలా సార్థక చేసుకోవాలి మంచి పని చేసి చేసుకోవాలా చెడ్డ పని చేసి చేసుకోవాలా ఎలా చరిత్రక ఎక్కాలి మన వీలుగంతులో మనకు ఎంతో మహానుభావులు ఉన్నారు వాళ్ళు దేశం గురించి ఎంతో సేవ చేశారు ఎంతో మంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు మళ్ళా బిజినెస్ మెన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతో మంది జీవనోపాధి చేశారు ఆ ప్రతి వ్యక్తుల్లో ఆ మంచి క్వాలిటీ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్వాలిటీ తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారా వాళ్ళు వచ్చారని కాకుండా ఎవరు ఎవరు సమాజాల్లో పురోగతి తీసుకొచ్చారు అనేది ఆలోచిస్తే మనకి బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ విధంగా చెప్తాను Thank you so much, sir. నా వీడియోస్ ఏంటంటే జనరల్గా టూరిజం భక్తి వైరాగ్యము జీవనము ఎడ్యుకేషను ఎడ్యుకేర్ రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మీరు మీకు మీరు మీరు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ఏదో అడగండి నేను ట్రై చేస్తాను ఆన్సర్ చెప్తాను ఇక ముందు మన హిందూ దేశానికి ద్రావిడ్ వచ్చారా ఆరు వచ్చారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి సర్వేజన సిగ్నో భవంతు మానవ సౌరక్షణ ఏమైనా ప్రేజ్ కాబట్టి ఎవరు ఏదైనా అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి అందరూ సమానమైన ఉద్యోగంతో కల్మషం లేకుండా కాంట్రవర్సీ లేకుండా అందరూ ముందే వచ్చారని చెప్పుకోవడం వల్ల ఏంటంటే జాతి ప్రాబ్లమ్స్ రావు మతకర్షణ రావు అందరూ సఖ్యతగా ఉంటారు సామరస్యం ఉంటారు ఈ అన్ని కులాల మధ్య ఐక్యత ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో దానికి నేను ఎగ్జాబరేట్ చేయకుండా సర్వే జనా శిక్షణ భవన్తో అంటూ అందరూ సమానం అనే ఉద్దేశంతో చెబుతూ ఎవరు వచ్చిన ఏది వచ్చినా అందరూ కొన్ని లోక కళ్యాణం భగవంతుడి పట్ట పేప ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా మానవుడు ఉంటాడు ఆ మానవుడిలో దైవం ఉంటుంది ఆ దైవం ఏమీ తెలియదు దేవుడి రూపమే ప్రతి రూపమే అది మనిషి నుంచి మనిషి నుంచి తెలుసుకోలేనప్పుడు ప్రతి వాళ్ళ పట్ల కోపము ద్వేషము పగ అసలు ఉండవు అందరూ కలిసి కంటే ఉంటారు ఒకే మొత్తం ఒకే కులం అన్నట్టుగా ఉంటారనే ఉద్దేశంతో మీరు చెప్పిన దాన్ని నేను డైవర్ట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాను సార్ 
ముందు వెనక అనేది ఉంటాయి రికార్డ్స్ అన్ని చోట్ల ఉంటాయి అవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఎవరికి తక్కువ మంచి లేకుండా అందరూ సమానం అనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ విధంగా వేరే విధంగా సమాధానం చెప్పి మీరు అంగీకరిస్తే అంగీకరించండి లేకపోతే మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అంటే చాలా మంది డౌట్స్ అడిగారు ఎందుకంటే ఏం చెప్తే మనం మే ఆరులు అంటారు తర్వాత అందరూ వలస పోయి ఆటలు ఇట్లా వచ్చారు అదే మా ఇప్పుడు రైటింగ్ అనేది పుస్తకాలు రాసి రైటింగ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి బట్టి వాళ్ళు పురాతన గ్రంథాలు బట్టి రాస్తారండి దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అన్ని చోట్ల ఉంటాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒకలా రాస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒకలా రాస్తారు ఎవరు అభిష్ట బట్టి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ రోజు వాళ్ళు రాసిన పరిస్థితులు అనుకూలంగా వాళ్ళు రాసిన మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసే మనకున్న ప్రస్తుత పరిస్థితి ప్రకారం అనుభవించుకుంటాం సో మన దృక్పథం కూడా కొంత ఉంటుంది ఏదేమైనా ఆ క్లాసెస్ రాకుండా అందరూ సౌభాగ్యంగా ఉండాలి అందరూ ఆనందంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఎవరు ముందేది ఎవరైతే అండి అందరూ చేసే లోక కళ్యాణమే అనే దృక్పథంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కల్మషాలు ఉండవు ఘర్షాలు ఉండవు గూగుల్ సెర్చ్ లో రకరకాలుగా పోస్టులు ఉంటాయి ఈ గూగుల్ సెర్చ్ చేయొచ్చు అనేక రకాల ఆన్సర్లు దొరుకుతాయి మీరు చెప్పిన దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా నేను చెప్పలేకపోయినా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు వీళ్ళు కాదు మనం కాకుండా అందరు కలిసి కట్టిగా చేశారు అందరు కలిసి మానవ స్టేజ్ కోసమే చేశారు కాబట్టి ఎవరు మంచి చేశారని మనం తెలుసుకోగలిగితే అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ముందు వచ్చిన వెనకాలు వచ్చిన ఇప్పుడు మనం మన జన్మ వచ్చారండి తల్లిదండ్రుల ద్వారా మన జన్మ సార్థకత చేసుకోవాలి ఎలా సార్థక చేసుకోవాలి మంచి పని చేసి చేసుకోవాలా చెడ్డ పని చేసుకుని చేసుకోవాలా ఎలా చరిత్రక ఎక్కాలి మన వీరు వ్యక్తులు మనకు ఎంతో మహానుభావులు ఉన్నారు మన దేశం గురించి ఎంతో సేవ చేశారు ఎంతో మంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు మళ్ళా బిజినెస్ మెన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంతో మంది జీవనోపాధి చేస్తారు ఆ ప్రతి వ్యక్తుల్లో ఆ మంచి క్వాలిటీ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్వాలిటీ తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారా వాళ్ళు వచ్చారని కాకుండా ఎవరు ఎవరు సమాజాల్లో పురోగతి తీసుకొచ్చారనేది ఆలోచిస్తే మనకి బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో నేను ఆ విధంగా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే
Shantri Trade Center at Maleswar. This is almost 80 kilometers from Delhi. Whenever I visit Delhi, I will visit the Brahma Kumari Center. I am a devotee of Brahma Kumari since 2004 onwards and I attend regularly to Murli and other classes. As a part of my regular devotional courses, my Raja Rasiviram. 20th, I came to Maneswar from Dharmasthana, a 5-7 days program. The videos will be uploaded in YouTube. Please do watch my videos. I learnt a lot from the Mukumaris. I am still trying to implement some of the good points which I learnt from Muralis and regular discourses. It's one of the beautiful organizations I ventured into. In I got a lot of benefits from that. Today I came to this center for meditation and uh, spiritual reasons. Thank you so much for this. and desires. There will be always a difference and fight between this among us, all the people. Wants are necessaries. Desires are beyond necessaries. We should fight for both, but we have to analyze which is best, which is mandatory, which is required at present to lead a life. If there is a balance between these two, we will have a peace of mind, equality and serenity in our mind and heart. So we have to see what are the basic wants. Once we fulfill the wants, we can try for the desires. If desires and wants we chalk out at one paper, and go one by one based on our income. We have to fulfill first wants, latter desires. Desires are also required, subject to fulfillment of all the needs. And wants. Dear all, I roju Tirumala Sri Venkateshwara Swami Darshanam nee nchees puna no. Beginning break Darshanam ticket nchees puna no. A Darshanam reporting time is seven a.m. Nee no mundu jayar ticket six o'clock velle no. Velle ka nee valu counter open jees hai ro. Open jees nthera ata na aile aadhar cardu aur isi tu cross check cheesi. Waiting hall lo puche bitte ro. अगर सुमार का वो कवर नौर कुछ ना हो, कुछ इंतज़ार होता अंदर तो पाटू साउंड फिफ्टीन की स्टार्ट चेस यारो दर्शन आने का अपनों ये तो क्लाक कला दर्शन वही पहेंदी नाले बेज नुशाल एक्चुअल का दर्शन प्रयार हम कंपार्टमेंट्स निचे वो का ये रूम पाव आर कंड ये रूम पावर को अंदर के एंट्री चेडों और छोटा � बिगिनिंग ब्रेक हु श्रीवार श्रीवानी दर्शनों डोनेशंस हु मुकर तरह तो वटी ब्रेक चेस चिंता आता फर्स्ट हु श्रीवार श्रीवानी दर्शनों डोनेशंस हु वाला इन तरह ता बिगिनिंग ब्रेक इच्छे रु दर्शनों बाज जरी गिन्दी सो ये संदर्भ भंगानी ने लास्ट ईयर अनुकूना ने वेल्दा वानी अनुकोर कारनाल वाला � ये बिगिनिंग ब्रेक दर्शन ना कुला बिन चिंदी आनंदन तो ये रोज मित्रों शेयर जस्ट ना ना करे सर्वे जना सिद्धन बंद वोम नमो वेंकटेश आया वोम नमो वेंकटेश आया वोम नमो वेंकटेश आया डियर आर ये रोजू तिरुमला स्त्री वेंकटेश का स्वामी दर्शनम ने नुचे स्कूना नो बिगिनिंग ब्रेक दर्शन उन टिकट � पहले का नया वालों काउंटर ओपन जैसे हैं वो 
ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నా ఇదే ఆధార్ కార్డు ఆ రిసీట్ క్రాస్ చెక్ చేసి వెయిటింగ్ హాల్లో కూర్చోబెట్టారు అక్కడ సుమారుగా ఒక వన్ అవర్ కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత అందరితో పాటు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి స్టార్ట్ చేశారు దర్శనానికి పంపడం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా దర్శనం అయిపోయింది నలభై ఐదు నిమిషాలు యాక్చువల్గా దర్శన ప్రయాణము కంపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఒక ఏడు పావు ఆరు గంట ఏడు పావు వరకు అందరికి ఎంట్రీ చేయడం ఒక చోట అసెంబ్లింగ్ హాల్ లాక్ చేయడం జరిగింది వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కూడా చాలా దగ్గర నుంచి జరిగింది బిగినింగ్ బ్రేకు శ్రీవారి శ్రీవాణి దర్శనం డొనేషన్స్ ఒక తర్వాత ఒకటి బ్రేక్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ శ్రీవారి శ్రీవాణి దర్శనం డొనేషన్స్ వాళ్ళు అయిన తర్వాత బిగినింగ్ బ్రేక్ ఇచ్చారు దర్శనం బాగా జరిగింది సో ఈ సందర్భంగా నేను లాస్ట్ ఇయర్ అనుకున్నాను వెళ్దామని అనుకోని కారణాల వల్ల వెళ్ళలేకపోయాను ఈసారి భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామి కృప వల్ల నా బంధుమిత్రులు సహాయం చేయడం వల్ల ఈ బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం నాకు లభించింది ఆ ఆనందంతో ఈరోజు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సర్వే జన సిద్ధమవతి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ వి డిస్కస్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ది అదర్ పర్సన్ ఇన్ ఏ ఈజీ అండ్ క్లియర్ వే ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సక్సెస్ డిపెండ్స్ on how we learn the communication skills the success in either business or profession everywhere depends on communication that is a major role apart from that our skill set if we don't communicate properly we will be the loser so we have to learn how to communicate in a easier way before we say we should see how other person will understand what we talk and if you recollect and if you listen what you are talking then you will know how other person will receive your communication so we have to learn the communication skills in such a way that it helps us and understand other person to understand easily the whole year i wanted to review i traveled 21 cities 20 in india one in abroad that is bhutan in the whole year 2022 the time has passed in such a way that i still wonder did i really travel like this kind of traveling whole stretch for entire 12 months i do undertake five events across india one in bhubaneswar two in hyderabad and two in calcutta i also participated in buddhist temples at calcutta hyderabad and bhutan i also ventured into the new program vipassana as started by sri sachinan goenka which is a world renowned institution and at the same time i am apo i'm so happy that i could travel with ease kodai canal and i also participated in siranami festival at puttapatti at the abode of bhagwan sri sachchay baba as a team and port blair also i visited which can be traveled by air not by any other modes sometimes by sea which i could see apart from that bhutan i traveled for 15 days at the fag end of this year and any tell it is a pleasure for me that i could see the buddhism with total in all these areas wherever i travel at the same time as new year is coming in another day i feel that i will try to so so many places which i encounter which i see in the coming year and inputs will be shared in my youtube channel one by one for the use of the my friends 
customers, relatives, and YouTube visitors. Wishing all a very happy new year 2023. At the same time, hope the resolution will make for every one of you to change from any difficultness to good and good to better in their day to day activities and prosperous way. Thank you so much for watching. This modern economic world. Time is money, time is essence, time is makes everything, time is overall. When 45 members are there, it is very difficult to adjust each one of us as per the timings, as per the venue, as per the date. At the same time, we have to chalk out a date in such a way that their family can accept the date. And it is easily possible for all of us to meet at the venue and the place designated. Out of 47 members, there are 10 members who are staying in Rajamundri. There is one member who is staying in Bangalore. There is one friend who is staying in Muscat. So 13 are over out of 47. The leftover are 34. Out of 34, 10 friends are from NFCL. Three friends are from XNFCL and balance are my neighbors, friends, relatives, etc. Whatever it may be, when we consider a party, it is very, very difficult to give the dates. That is one of the reasons why they could not give. Okay, okay. Way to the temple of Kurukshetra. At Dharmasala, still sunset is not complete yet. Huh? I'm a tailor's <laughs> video. Video is to date. I'm a 
In every word there will be different meaning. We have to analyze how the meaning comes. When we open our mouth and talk to somebody, we have to see how the word will give different meanings. So the words are such thing which are sensitive sometimes, which are accurate, which are subtract and which are point to point. So everywhere these words means a lot, talk means a lot. Impression means a lot. So we have to analyze before we talk to anybody, before we take a decision or before we give advice. Unless until it is concrete, helpful decision making and proactive and productive, we should be very careful in opening up because the meanings will differ either in decision, either in understanding, either in listening, either in talking. So meanings are such common that it will have different versions. How on what version we talk, other person may not know. So this is the very critical area where very important is required as a personality development. So meanings do differ depending on the case, depending on the situation, depending on the way of talking and expressions. So meanings may differ and we have to analyze there is any negative meaning if we talk other person receives and feels like that then we have to modify and talk accordingly because negative feelings give an impression that you cannot catch the point even though we say accurately and elaborately deliberately and dedicatedly and devotionally the, the remaining and exact word so meanings do differ depending on the situation depending on the case to case so we have to evaluate before we talk anything how the meaning arrives that is the episode and that is the way i wanted to say on this topic
जगन्नाथ जीवी के मार्ट थर्ड फ्लोर आउटर वे आंसर विजिटिंग आतिरंग टेम्पल श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल नियर तिरवनम Now I am going to Arunachal Temple along with Mr. Muttu, who is my driver partner. Room, let's see this room. कामिका कंफर्ट्स तिरुपति बिफोर गोइंग फॉर दर्शन तुम्हारा तिरुमला आई केम एयर टू सी द्लैनेट होटल शो टाइमिंग से फाइव पी एम टू डे प्रसाद आंजने दर्शना सदर्भ दर्शन तिमल श्री वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन नुस्कना बिगिंग डे दर्शन टिकट तीस आ दर्शन रिपोर्टिंग टाइम सेवन एम नैन मुझे जाग्रति की सिक्स ओ क्लाक वेला कौंटर ओपन चैन ओपन तरह ना अदे आधार कार्ड आ रिसीट क्रास्टे वेटिंग हाँपेटर अगर सुमार वन अवर्चुना कुर्चुन तरह अंदर तो सवन फिफ्टीन की स्टार्ट दर्शना पंपना एट ओ क्लाक दर्शन अलभ निमशाल ऐक्चुअल दर्शन प्रयाणम कंपार्टेंट्स नीचे और आर गंट एडुंप वरकू अंदर एंट्री चेयर और चोट असैम्ली हाल से जी वेंकटेश्वर स्वामी दर्शन चाल दी बिगनिंग ब्रेक श्रीवार श्रीवाणी दर्शन डोनेशनस तरह तो ब्रेक तरह फस्ट श्रीवार श्रीवाणी दर्शन डोनेशनस वाल तरह बिगनिंग ब्रेक इच्छा दर्शन बहुत जी सो ई सदर्भंग नीन लास्ट इयर अल्दा अने कारण सारी भगवं वेंकटेश्वर स्वामी कृप वाल बंधु मित्र सहाय से वाल बिगनिंग ब्रेक दर्शन लभ आनंद षेर सर्वे जन सिद्ध ओम नमो वेंकटेशाय
ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ మ్యూచువల్ అటాచ్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ ఈ మెటలిస్టిక్ వరల్డ్లో మొనిస్టిక్ కదా మెటలిస్టిక్గా మనీ సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో హుమానిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ హుమానిటీ ఫిలతాంపిక్ వే ఇవన్నీ కూడా ప్యాలర్గా మనకు అవసరం అవుతాయి దానివల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది భగవంతుడి పట్ల భక్తి పెరుగుతుంది దైవం పెరుగుతుంది డిసిప్లిన్ పెరుగుతుంది క్రమశిక్షణ అలవాడుతుంది నేను సుదాగా చూసింది ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆధ్యాత్మిక జీవితము ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో నేను చూసింది ఏంటంటే నేను మొదటగా సత్యసాయిబాబు గారి డివోటి తర్వాత బ్రహ్మకుమారీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వెళ్ళేవాడిని తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారిది మూడోది నాలుగోది గౌతమ్ బుద్ధుడు తెరవాడ బుద్ధిజం మహాయాన బుద్ధిజం వజ్రాయన బుద్ధిజం ఈ నాలుగింటి ఆర్గనైజేషన్స్తో నాకు ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంది దానికి సంబంధించిన టూర్స్ కూడా నేను చేశాను ఫస్ట్ సత్యసాయిబాబా గారి ఆశ్రమం పుట్టుపత్తి వెళ్ళాను సెకండ్ బ్రహ్మకుమారీస్ ఆశ్రమం హెడ్ క్వార్టర్స్ మౌంట్ ఆఫ్ వెళ్ళాను తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారి సెంటర్స్ విజయవాడలో ఉన్న హైదరాబాద్లో అన్ని చోట్ల ఆన్లైన్ మీడియంలో ఉన్న వాడికి వెళ్ళాను గౌతమ్ బుద్ధుడి సెంటర్స్కి ఇండియాలో వెళ్ళాను అబ్రాడ్ కూడా వెళ్ళాను కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ అప్పుడు వచ్చే స్పీచెస్ కూడా వెళ్తుంటాను వారి ఆర్గనైజేషన్స్ అటాచ్మెంట్ కూడా ఉంది ఈ నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా నాకు గత నలభై ఏళ్ళ నుంచి సుమారుగా అటాచ్మెంట్ ఉంది ఎందుకు నేను అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నానంటే మన ధన సంపాదనతో పాటు వీటితో ఉండడం వల్ల ఒక దివైన డిసిప్లిన్ అలవాటు పడుతుంది భగవంతుడి పట్ల మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది తప్పుడు పనులు చేయకుండా ఉంటుంది ధర్మం పాటించే పరిస్థితులు వస్తాయి ఈ ఉద్దేశంతో అటాచ్మెంట్ ఈ నాలుగు కూడా ప్యాలర్గా పెట్టుకున్నాను చాలామంది ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ చాలు కదా ఈ నాలుగు ఎందుకు అంటే నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనకు నచ్చుతాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ నచ్చుతాయి ఇంకొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో మనకు తెలియని విషయాలు కొన్ని తెలుస్తాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకో విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో సాంగ్స్ భక్తి భజన ఉంటాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో జ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానము దేహము పరిశీలన వ్యక్తిత్వం రకరకాలు ఈ నాలుగు యొక్క సమ్మేళనంతో నేను ఏ విధంగా వృద్ధి చెందగలుగుతాను ఏ విధంగా నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పగలుగుతాను ఏదైనా పరివర్తన రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే మీరు కూడా ఎవరికి వీలున్నంతల వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కానీ ఎర్నింగ్స్తో పాటు ఒక స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక టెంపుల్ విజిట్స్ ఒక మీకు ఇష్టమైన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైనా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని అందులో మనం మంచి గ్రహించి మన మంచి గ్రహించింది మనకి ఏ విధంగా మనకి జీవితంలో ఉపయోగపడుతుందని ఆచరణపూర్వకంగా ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు నా వాల్యూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మ్యూచువల్ అటాచ్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ ఈ మెటలిస్టిక్ వరల్డ్లో మొనిస్టిక్ కదా మెటలిస్టిక్గా మనీ సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో హుమానిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ హుమానిటీ ఫిలతాంపిక్ వే ఇవన్నీ కూడా ప్యాలర్గా మనకు అవసరం అవుతాయి దానివల్ల స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది భగవంతుడి పట్ల భక్తి పెరుగుతుంది దైవం పెరుగుతుంది డిసిప్లిన్ పెరుగుతుంది క్రమశిక్షణ అలవాడుతుంది నేను సుదాగా చూసింది ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఆధ్యాత్మిక జీవితము ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో నేను చూసింది ఏంటంటే నేను మొదటగా సత్యసాయిబాబా గారి డివోటి తర్వాత బ్రహ్మకుమారీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వెళ్ళేవాడిని తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారిది మూడోది నాలుగోది గౌతమ్ బుద్ధుడు తెరవాడ బుద్ధిజం మహాయాన బుద్ధిజం వజ్రాయన బుద్ధిజం ఈ నాలుగింటి ఆర్గనైజేషన్స్తో నాకు ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంది దానికి సంబంధించిన టూర్స్ కూడా నేను చేశాను ఫస్ట్ సత్యసాయిబాబా గారిది ఆశ్రమం పుట్టుపత్తి వెళ్ళాను సెకండ్ బ్రహ్మకుమారీస్ ఆశ్రమం హెడ్ క్వార్టర్స్ మౌంట్ ఆఫ్ వెళ్ళాను తర్వాత విశ్వస్ఫూర్తి గారి సెంటర్స్ విజయవాడలో ఉన్న హైదరాబాద్లో అన్ని చోట్ల ఆన్లైన్ మీడియంలో ఉన్న వాడికి వెళ్ళాను గౌతమ్ బుద్ధుడి సెంటర్స్కి ఇండియాలో వెళ్ళాను అబ్రాడ్ కూడా వెళ్ళాను కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ అప్పుడు వచ్చే స్పీచెస్ కూడా వెళ్తుంటాను వారి ఆర్గనైజేషన్స్ అటాచ్మెంట్ కూడా ఉంది ఈ నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా నాకు గత నలభై ఏళ్ళ నుంచి సుమారుగా అటాచ్మెంట్ ఉంది 
ఎందుకు నేను అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నానంటే మన ధన సంపాదనతో పాటు వీటితో ఉండడం వల్ల ఒక దివైన డిసిప్లిన్ అలవాటు పడుతుంది భగవంతుడి పట్ల మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది తప్పుడు పనులు చేయకుండా ఉంటుంది ధర్మం పాటించే పరిస్థితులు వస్తాయి ఈ ఉద్దేశంతో అటాచ్మెంట్ ఈ నాలుగు కూడా ప్యాలర్గా పెట్టుకున్నాను చాలామంది ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ చాలు కదా ఈ నాలుగు ఎందుకు అంటే నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ మనకు నచ్చుతాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని పాయింట్స్ నచ్చుతాయి ఇంకొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో మనకు తెలియని విషయాలు కొన్ని తెలుస్తాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఇంకో విధమైన డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో సాంగ్స్ భక్తి భజన ఉంటాయి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్లో జ్ఞానము ఆత్మజ్ఞానము దేహము పరిశీలన వ్యక్తిత్వం రకరకాలు ఈ నాలుగు యొక్క సమ్మేళనంతో నేను ఏ విధంగా బుద్ధి చెందగలుగుతాను ఏ విధంగా నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పగలుగుతాను ఏదైనా పరివర్తన రావడానికి ఉపయోగపడుతుందని నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్తో ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట అలాగే మీరు కూడా ఎవరికి వీలున్నంతల వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కానీ ఎర్నింగ్స్తో పాటు ఒక స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక టెంపుల్ విజిట్స్ ఒక మీకు ఇష్టమైన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైనా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుని అందులో మనం మంచి గ్రహించి మన మంచి గ్రహించింది మనకి ఏ విధంగా మనకి జీవితంలో ఉపయోగపడుతుందని ఆచరణపూర్వకంగా ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నా వాల్యూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ట్రై చేస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్Since there is a railway crossing, we have to wait for the bay to clear. Now the train has gone, now the clearance will be coming.
सर बाहर कैसी है ना बाहर कैसी है ना बाहर बाहर कैसी है बाहर नहीं करना है हाँ जो रस्ता है रस्ता हाँ रस्ता है अच्छा अच्छा सुख शांति है परंतु तुमको 
शांति धाम में ही कर्म कर्म तो सबको करना है राजाई कर्म सत्यु में भी कर्म करते हैं परंतु वह कर्म नहीं क्योंकि चोरी भी कर्म बनता है कर्म चोरी बनता बात है विकर्म नहीं बनता बाबा कहते वहां पर पाप माया ही विकर्म माया लालन कर तो इसलिए बाबा कहते विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया वहां माया ही नहीं ये तो सहज समय से ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा का दिन है उस समय दिन में धक्का नहीं खाया जाता रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं आधा तो आधा कर भक्ति ब्रह्मा की रात और आधा कल है ब्रह्मा का दिन बाबा ने बताया एक स्थान पर छ मास परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती ये जो ब्रह्मा का दिन गुड गुड यूनिफॉर्म सर हैदराबाद आप लोगों को तो हिंदी भी बड़ा अच्छा लगता है अच्छा बहुत बढ़िया मतलब हमें अपनी हिंदी से ज्यादा अच्छी आपकी हिंदी लगती है और कुछ आइटम है ये तो टू सेवन जीरो And uh, uh, this is totally managed by government. Will pay salaries to all the government. Government, government will pay salaries. Yeah, government, uh, government will pay salaries to. Yes. Uh, is, uh, no, not there. Not there. Five thousand five hundred years. It happened, no? Yeah, yes. Actual place is Jyoti Sir. Here, the actual fighter. That is also I can see. Yeah, yeah. That is uh, the central point where. श्री कृष्णा लॉर्ड कृष्णा डिलीवर दिस भगवत गीता टू अर्जुन एट दैट प्लेस नाउ वेट आई कैन सी नाउ या या यू कैन सी यू मे गो देयर एट सेवन थर्टी वन लाइट एंड साउंड सो विल बी देयर स्टार्ट टू एट सेवन थर्टी एंड यू कैन सी दैट एंड यू लाइक दैट फॉर टेन मिनट्स बेस्ट आइटम फॉर वन वन आर फॉर आर बट आई हैव टू गो ट ब्रह्मेश्वर ब्रह्मेश्वर है तो The main role is Sri Krishna and Arjun. This total ma ma ba. Lord Krishna deliver. Who are Kauravas? Who are Kauravas? Duryodhan, Dushasan, Dhritarashtra. Son of Dhritarashtra. There are hundred sons. Those are called Kaurava. You are from Telugu. No, from Haryana only. Haryana. So this in that battle. Like this. No carpet seat. And the Pandavas directly won the battle, no? Pandavas. Ha. Pandavas. 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 Pandavas, son of uh, Pandav. Pandavas. The elder son of uh, Dhritarashtra. Dhritarashtra. They won the battle. Yeah, they won the battle. Mm. Those are only five. Ah. Uh -huh. And uh, Lord Krishna favored them. Ah. Uh -huh. And right now in the Kamarupa temple near Dharmasala, Palanpur Road, to see the Tibetan monasteries.
Thank you.